এই যে উচ্ছ্বাস দেখছেন কোথায় অবশ্যই বলব তার আগে এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর এটা কোথায় এসছি আমরা এক্ষুনি বলব ছোট ইলিশকে বড় হতে দিন বারু কাপটার সামাজিক ঋণ এই স্লোগান দিয়ে শুরু হোক আমাদের আজকের ভিডিও একটু বাংলাদেশ থেকে এসছে সৌহার্দা কবি আমাদের কাজল চক্রবর্তীর কাছে কাজল দা তুমি কতদিন ধরে এই ইলিশ উৎসবে আসছো আমাদের মঞ্চে আছেন বিশিষ্ট কবি এবং লাল পাহাড়ের দেশে যা খ্যাত যে গান সেই গানের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হল কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী আমি তাকে দু মিনিট কিছু বলার জন্য আমরা চলে এসেছি ডায়মন্ড হারবারে কুসুমের ফেরা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শাকিলদার আন্তর্জাতিক ইলিশ উৎসব ও পর্যটন দু হাজার তেইশে আমরা চলে এসছি ডায়মন্ড হারবারে আন্তর্জাতিক ইলিশ বাঁচা উৎসবে আমি একটু বাংলাদেশ থেকে এসছে সৌহার্দা কবি আমাদের ভীষণ প্রিয় একজন মানুষ তো সৌহার্দার থেকে জেনে নেব কেমন লাগছে এখানে এসে হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে দিদি আপনাকে ধন্যবাদ যে আসলে এই একটা এই আইডিয়াটা চমৎকার একটি আইডিয়া যে আন্তর্জাতিক ইলিশ বাঁচাও এবং পর্যটন উৎসব এটি শাকিল ভাইয়ের উদ্যোগেই হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা শুনলাম যে আসলে খুব ভালো লাগছে যে এখানে মানুষকে সচেতন করার জন্য যে এই এই যে অনুষ্ঠানটি ব্যাপক কাজ করবে আমার ধারণা তবে প্রশাসনকেও সহযোগিতা করা দরকার শাকিল ভাইকে এবং তার সাথে যারা আছে সেসব বন্ধুদের তাহলে অবশ্যই মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে কেউ ছোটো মাছ ধরবে না এই ছোটো মাছ না ধরলেই তো ইলিশের প্রোডাকশান ভালো হবে বড় ইলিশ সবাই খেতে পারবে কারণ বড় ইলিশ আমরা সবাই জানি যে অত্যন্ত সুস্বাদু মাছ তো যে কারণে এই কাজটা খুব ভালো লাগছে আমার এখানে এসে এটা দেখে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আরও একটা প্রশ্ন যে আমাদের এখানে আমরা বলি ঠিক কথাই কিন্তু সব ছোট ইলিশ সেই আমরা ধরেও ফেলি খোকা ইলিশ যেটা সেটা ছেড়েও দেওয়া যায় না তো যাই হোক বাজারে তো এসেই যায় সেই ইলিশ মাছ তো বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোন তফাতটা তোমার চোখে পড়েছে হ্যাঁ তফাত অবশ্যই একটা আছে সেটি হলো যে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন আছে যে ঠিক এই সিজন আসলে সিজনের আগেই যে বর্ষার সিজনে ইলিশ মাছ ধরা হয় তার আগেই তিন মাস আগে থেকে একটা এম্বার্গো দেওয়া থাকে যে কোনো জেলে নদীতে নামতে পারবে না কেউ নদীতে নৌকা নামাতে পারবে না জাল তাহলে তার ছয় মাস জেল তো যে কারণে এটা খুবই ভালো এটা এখানে নেই এইভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো আইন এখানে আমি দেখছি না রাষ্ট্র যদি এখানে উদ্যোগ নেয় অবশ্যই এটা করা হলে খুব ভালো হবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই ভালো হবে এবং এই আইন আইনের ভয় পায় সবাই আইনের প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল থাকে যে কারণে আইন করে দিলে কেউ আর এই ছোটো মাছ ধরতে নদীতে যাবে না অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা তোমাকে এবার আমি চলে আসব আমাদের খুব প্রিয় একজন কবি কাজল চক্রবর্তীর কাছে কাজল দা তুমি কতদিন ধরে এই ইলিশ উৎসবে আসছো প্রচুর আগেও দু চারবার এসছি অনেক দিন থেকে আসছি তো এই বছর এলাম শাকিলের যে উদ্যোগ শাকিল বলে আঠেরো বছর মানে আঠেরো বছর আগে শাকিলও খোকা ছিল তা শাকিলের বক্তব্য বলে খোকা খোকুদের বাঁচাতে হবে তা খোকা খোকুদের বাঁচাতে হলে জালের ফাঁকটা অনেক বড় করতে হবে সেটার দায়িত্ব প্রশাসনের সে দায়িত্ব আর কেউ নেবে না প্রশাসন যদি ছোট ফাঁকের জালগুলোকে পুড়িয়ে দেয় যেটা বাংলাদেশে করে তাহলে এই ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে যাবে আশা করছি প্রশাসন এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে যে বড় ফাঁকের জাল করতে হবে এই সিন্ডিকেটটা বন্ধ করতে হবে যে ডলারের আমদানি তা তারা সিন্ডিকেট গরিব মানুষ তো কম পয়সা ইলিশ পেলে খাবেই কেন খাবে না আজকে তো সেই জায়গাটা আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কারণ ইলিশ খেতে ইচ্ছে সে ছোটো ইলিশ খাচ্ছে কারণ তার কাছে অত টাকা নেই তো কাজেই বড় ফাঁকের জাল ব্যবহার করতে হবে তাহলে এই সমস্ত মুশকিল আসান ধন্যবাদ না আর একটা প্রশ্ন করব যে শুধু যে প্রশাসন দায়ী তাও তো নয় আমরা নিজেরা যদি ছোট মাছ কেনা বন্ধ করে দিই তাহলে তো কিছুটা শুরু হওয়া হয় কিন্তু সেটা তো আমরা করি না বাজারে খুব উঠেছে যে প্লাস্টিক বাঁচাও প্লাস্টিক আবর্জনাতে ব্যবহার করা যাবে না প্লাস্টিক কেউ ব্যবহার করবে না কিন্তু বক্তব্য প্লাস্টিক যদি তৈরি হয় বাজারে সাপ্লাই হয় তাহলে লোকে কেন নেবে না তো আমাদের তো প্রশাসনের জায়গাটা ধরতে হবে প্রশাসন ইচ্ছে করলে এই বন্ধ করতে জাস্ট তিন দিন সময় লাগে যত ছোট খোপে জাল আছে সব পুড়িয়ে দাও বড় খোপ ছাড়া কেউ জাল ব্যবহার করতে পারে না 
বাজার আসবি না ছোট মাছ কোকা কুকু বাজার আসবে না খাবে করতে গেল কে ঠিক আছে একদম ঠিক অসংখ্য ধন্যবাদ কাজলদাকে আরবে তারা কি করে বাড়ার আগে দিচ্ছে মেরে এসব বন্ধু শপথ করে পূর্ণ বয়স্ক ইলিশ ধরি ছোট যদি পরেও জালে আবার তাকে ছাড়ব জলে আজকে এই ইলিশ বাঁচা উৎসবে সামিল হয়েছি আমরা ইলিশ উৎসব নিয়ে একটি ছড়া বলবো ছড়ার নাম ইলিশ উৎসব জল থই থই বর্ষাতে ইলিশ রেতোর ভরসাতে ঢেউ ভাঙে পার ছল ছলা ঘন্টা যাপন খেলছে ফাঁদ ইলিশ জেলের সংঘাতে পাকা জাল গঙ্গাতে
তাদেরকেও বিশেষ করে আমাদের বারবার করে বলা যে আপনারা কিন্তু একটু খেয়াল রাখুন যে আপনারা যদি না ইলিশ মাছকে বাঁচানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হন যদি না ছোট ইলিশ ধরার ব্যাপারে আপনারা আপনাদের দিক থেকে যদি না এটাকে প্রচার করে আপনাদের সচেতনতা বাড়িয়ে যদি বন্ধ না করেন তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আমাদের আপনাদের ইকোনমির ওপর এটা একটা এফেক্ট করবে আপনাদের যারা পরবর্তী প্রজন্ম তাদের ওপর এফেক্ট করবে এবং অবশ্যই যেটা বললাম যে বোজন রসিক বাঙালির ওপর তো এর প্রভাব পড়বেই আমরা আমাদের মঞ্চে আছেন বিশিষ্ট কবি এবং লাল পাহাড়ির দেশে যা খ্যাত যে গান সেই গানের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হল কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী আমি তাকে দু মিনিট কিছু বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি নমস্কার মঞ্চে যারা আছেন সামনে যারা আছেন প্রত্যেকে আমার অভিবাদন যে সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং যে আন্দোলন চলছে আঠেরো বছর ধরে খুব প্রাসঙ্গিক অনেক স্পেসিস হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু আমরা হারিয়ে ফেলছি প্লান্টস গাছপালা পোকা মাকড় হারিয়ে যাচ্ছে এক্সটেন্ট হয়ে যাচ্ছে আর তাদের পাওয়া যাবে না ঠিক সে কথা মনে রেখে যদি ইলিশ এক্সটেন্ট হয়ে যায় ভাবা যায় বাঙালি আছে ইলিশ নেই চিন্তা করা যায় না সেই চিন্তা থেকে বা দুশ্চিন্তা থেকে আমাদের এই অভিযান আঠেরো বছর ধরে সাকিল আহমেদ নামক একটি মানুষ বা পাগল সে চেষ্টা করে যাচ্ছে এই সাংঘাতিক প্রশ্নটাকে নিয়ে সাকিল আমাদের নিয়ে যে পথ চলছে এটা সার্থক হোক আমাদের নাতি নাতিরা যেন বইয়ের ছবি দেখে ভাব দেখায় জয়গুলো বিদেশের জয় হ্যাঁ সেসব কোনো হ্যাঁ সেসব কিছুই হয়নি আসলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তুমিও ফুরিয়ে গিয়েছিলে আমিও আর পূরণও করতে চাইনি দেখা হয়নি কথা হয়নি আবার দেখা করার ইচ্ছেও হয়নি শহরে আমি চলে গিয়েছি এখন সেই ছোট্ট পাখিকে আমি ভুলতে পারি না আমি পাখি থাকব না তো মনে নতুন কিছু করব আমি সাত জেগেছে মনে কান্ডারি শুয়ে জোয়ারের জল আছড়ে পড়ে তাদের ক্লান্ত গায়ে গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে ভাত ঘুম দিতে দিতে স্বপ্ন দেখে তারা সুফানে ফুপানে রাখিও ভালোবাসা বেলায় লাগবে পাখি বিকেলবেলায় কুলায় যাবে 
চলার পথে প্রচুর মোড়া কোথাও কোথাও থাকতে হবে প্রাণী কে জানে চারিদিকে পানি দলে দলে হবে প্রজনন লবণাক্ত জল নয় চাই মিষ্টি জল নদী বুকে তাই শেষ কেন করো তাও সময় বড় হতে সেদিন অনেক কথা হলো নদীটার সাথে নুড়ি পাথরের ব্যথা উজানি ভাটানি জীবন সে অনেক গল্প ভোর রাতে শরীর পুড়ছিল জল দেহের উষ্ণতা বাড়লে আমার খুব বিদ্রোহীও ইচ্ছে করে 